Na picha ambazo naziona hapa ni picha ya viongozi watatu ambao wameweka kwenye orodha ya juu ya viongozi ambao wanaweza au wana uwezo wa kumridhi naibu wa rais Gadi Gashagwa iwapo ataweza kubanduliwa kutoka uongozini na bunge la seneti miongoni mwa viongozi hawa ni waziri wa usalama wa ndani profesa Kidure Kindiki ambaye kwa sasa anaongoza kwa ishirini kulingana tu na InfoTrack ambayo ni kampuni ambayo ina fanya tu utafiti na wa pili ambaye pengine anawekwa ana, ameweza kupewa kipaumbele ni gavana wa Kirinyaga Anwar Igoro akifuatiwa kwa ukaribu na waziri wa ama mkuu waziri Msalim Davadi ambaye pia anaongoza akiwa nambari ya tatu akiwa na asilimia tano. Viongozi hawa tu ni miongoni wa mwa viongozi wengi tu ambao wameweza kutajwa kumridhi naibu wa rais Gadi Gashagwa iwapo ataweza kubanduliwa mamlakani. Wakati kama huu wiki ijayo naibu rais Gadi Gashagwa atakuwa nje ya kazi ikiwa kuondolewa kwake kutathibitishwa na seneti Alhamisi wiki hii. Hayo yanajiri huku utafiti wa InfoTrack ukionyesha kuwa Raila Odinga amependekezwa kama mmoja wa watakao mridhi Rigathi Gashagwa ikiwa atatimuliwa na bunge la seneti. Odinga alitajwa kama bora kutokana na tajriba yake hasa ya uongozi. Hata hivyo kulingana na utafiti huo waziri Kidure Kindiki ndiye chaguo la wengi akipata asilimia ishirini huku asilimia 44 wakidai kwamba bunge la seneti litamtimua naibu wa rais and honorable Jerry Maina, we are here to declare the results as follows, honorable speaker. The nays, 44. <laughs> Abstentions, one. And, uh, and, and, uh, the ayes, 281. <laughs> Ni ukweli huu ambao umeanzisha mivutano mikali na kushawishi nafasi yake kutoka kwa wale wa ndani na wasio kwenye serikali. Na urudi wa gombea sasa imesimamia wawili huku Gashagwa akipambana na kunusuru maisha yake ya kisiasa. Rais William Ruto pia ana wasiwasi kuhusu ni nani kati ya washirika wake atamchagua kuziba pengo hilo iwapo litatokea. Washirika hawa ambao wanaaminiwa kuwa na nafasi ya kupigana sasa wanajihusisha na ushawishi mkali na wametumia mbinu kadhaa ikiwa ni pamoja na kufadhili kura za maoni katika jaribio la kuunda ridhaa ya watu. Mienendo iliyokuwepo katika uchaguzi wa 2022 imebadilika na sasa Rais Ruto akijipata njia panda ili kurejesha imani yake tena mlima Kenya ambayo inajitenga na muungano tawala wa Kenya kwanza kwa sababu ya misukosuko wa kuondolewa madarakani. Kwani kuna system yenye mimi sijui? Kwani kuna deep state yenye mimi sijui? Wanaopigiwa debe kumridhi Gashagwa iwapo bunge la seneti litambandwa madarakani ni pamoja na waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki. Kindiki ambaye alionekana kama kipenzi cha wazi wakati wa mchujo sawa na uchaguzi mkuu 2022 anashiriki maarufu wakati huu kufuatia kuidhinishwa kwake na viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya na pia na waje kama msimaji wa eneo hilo. Kinara upinzani amejipata miongoni mwa wanaopendekezwa kuchukua nafasi hiyo. Utafiti uliofanywa na InfoTrack unaonyesha baadhi ya Wakenya wanahisi Raila ni chaguo bora kwani anatajiribia ya miaka mingi kwenye ulingo wa siasa. The former Prime Minister Honorable Raila Odinga scoring a 2% as a possible candidate. What we need to take emphasis here is the 60% of Kenyans who have zero idea Waziri wa usalama wa ndani Kidure Kindiki ambaye amependekezwa na wengi na kupata ungwaji mkono kutoka mlimani alipata asilimia ishirini ikiwa Kindiki atachaguliwa ataingia kwenye afisi ya naibu rais na kuiacha wizara ya usalama Kindiki amepata ungwaji mkono kutoka mlima Kenya hasa mlima Kenya Mashariki Gavana wa Kirinyaga Anweguro pamoja na mkoa wa Waziri Msalim Davadi wamejipata nyuma ya Kindiki wakiwa na asilimia tano la moja Waiguru anaudumu kama gavana wa Kirinyaga kwa awamu ya pili katika serikali ya Kenya kwanza ameonekana kama chaguo bora hasa kwa wanawake wanaotazamiwa kuwa naibu wa rais au rais 
Mkuu wa Mawaziri Msalem Davadi amekuwepo katika siasa kwa zaidi ya miaka 35 sasa. Davadi aliacha chama chake na kujiunga na UDM ikionekana ilikuwa mojawapo ya mikakati ya kujienda kuchukua nafasi ya naibu rais hasa kwenye uchaguzi mkuu ujao ila kwa sasa ni mmoja wanaopendekezwa. Mbunge wa Kiharu Ndenyoro na Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga wamepata asilimia nne kila mmoja umaarufu wa ndende ukionekana kushuka ikilinganishwa na hapo hawali. Kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM Raila Odinga ameonekana kujitenga na masuala ya urithi wa naibu rais akionekana kupambania kiti cha AUC akikabidhi rasmi uongozi wa chama hicho la kisiasa kwa gavana wa Kisumu Nyangnyongo kama kaimu. Gavana Nyongo sasa atakuwa na jukumu la kukiongoza chama cha upinzani huku Odinga kijikita kikamilifu katika awamu ya mwisho kampeni zake za kuwa mwenyekiti wa tume umoja wa Afrika AUC. Tunasema wafasi wetu wote kote mbayo wako wao tayari kuungana kwa hiyo uchaguzi ambao inakuja. Na ifanyike kwa njia ya kirafiki, njia ya kingwana yote so, so. kwa hivyo leo tumezindua uongozi mpya wale ambao wamechaguliwa au teuliwa kulinda chama chetu katika hii kiwango pale tumefika hapo umeona tuko na mwenyekiti mpya mama uh, Gladys Wanga tuna ma, naibu wa mwenyekiti watatu Maona Simba, Maona Apo Abdul Samad, Maona Bwana Osoti. Na vile ambaye atanishikilia ni kwa mimi mwenyewe sanaenda kwa vita huko kupambana kwa kiti ya eh, Halmashauri ya Afrika bara ya Afrika. Sio mwingine. Kwa yule mkatibu eh, mkuu eh, mwanzilishi Professor Peter Nyangnyo. Mimi na kiki ya kwamba chama iko mikononi ya dereva ambaye anaweza. Hawa madereva wote najua wanaweza. Mina na kika sina wasiwasi walta swishu wa wote. Kwa ODM itazidi kuimarika na kundulia mbele. Mina watakia wanachama wetu wote heri na baraka tukilendea mbele. Kinacho subiriwa sasa ni kuona iwapo bonge la seneti litaweza kumnasua naibu rais Rigathi Gashagwa. Na mtukisalia tu kwenye taarifa ni kungamana na siasa. Viongozi wa kusirikalini, rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gashagwa wamehudhuria ibada ya Jumapili katika maeneo tofauti akiwa kwenye kaunti ya Nairobi, rais William Ruto ameendelea kutetea sera za serikali yake ikiwemo ujenzi wa nyumba za baina fuu pamoja na bima mpya ya afya ya Sham. Kwa upande mwingine Gashagwa akihutubia akiwahutubia tu waumini kwenye kaunti ya Embu amesisitiza haja ya kuwepo kwa amani wakati wa zoezi tu au harakati za kumbandua uongozini. Mwandishi wetu Felix Wanjala na kina cha taarifa hiyo. Baada ya Rais William Ruto kukatiza ziara yake ya kuhudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la Kianglikana lililoko eneo bunge la Manyata kaunti ya Embu bila kutoa sababu kamili za kukatiza ziara hiyo naibu rais Rigathi Gashagwa anayekumbwa na tishio la kuondolewa mamlakani baada ya bunge la kitaifa kupiga kura ya kutokuwa na imani naye afisi yake ilitoa taarifa ya yeye kuhudhuria ibada katika kanisa hilo alifika hapo saa tatu asubuhi akiandamana na mkewe pasta Dorcas Gashagwa Miongoni mwa viongozi wengine naibu rais ambaye mwasilisha kesi nyingine mahakamani akimtaka jaji wa mahakama kuu cha Chamwita kuamrisha bunge la seneti kusimamisha zoezi la kumuondoa mamlakani Alhamisi wiki lijalo aidha ameelezea kuwa na imani na idara hiyo ya mahakama na ni mzuri kuheshimu uamuzi wa nini lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu Our judiciary is very professional and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the constitution 
the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Kadhalika Gashagwa medai yeye na Rais William Ruto alichaguliwa na wananchi anasema ni kinaya kwa wabunge kumuondoa mamlakani kupitia kura ya kutokuwa na imani naye huku akisistiza ni lazima uamuzi wa Kenya uheshimiwe. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya embu. Si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni hiyo ni haki kweli watu ya embu. Na ndio mimi namshukuru huyu mjumbe wenu ungetoka Mkunji alipiga kura. Alipiga kura. Alisikiza watu wa embu vile wanasema. Hata huyu Dabwen alikuwa ameandika barua akakuja embu akasikiza wa yetu akapinduka. Akafuata vile wananchi wanafanya nini? Kwa sababu sisi zote ni watu ya kuchaguliwa. Na ni vizuri usikize ile watu ambayo wamefanya nini? Chagua mimi na President William Ruto mkatupatia kura zenu zote. Tungeuliza uamuzi wa raia uheshimike. Kwa sababu raia wanapiga kura miaka tano. Kwingineko Rais William Ruto alihudhuria ibada Jumapili katika kanisa la AIC milimani jijini Nairobi ambapo alikuepa kuzungumzia swala la kubanduliwa kwa naibu wake. Na badala yake alihakikishia wa Kenya kuwa watapata huduma muhimu za serikali ikiwa ni pamoja na afya, nyumba za bei nafuu na kulinganisha taifa kwa manufaa ya maendeleo. For the first time every Kenyan will have a health insurance. For the first time. And it is because that's what the Bible says. That's what the Bible teaches. That we lift those at the bottom. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjala.